दोस्तों नमस्कार मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त रितु आर्या और मैं हूँ इस वक्त लेटी बूँगा सृष्टि में और आपको बताना चाहूँगी एक खुशखबरी आप सब के लिए यहाँ पे एक सेंटर खुला है प्ले स्कूल करके तो आज मैं यहाँ पे पहुँची हूँ और मेरे साथ हैं मिस्टर धर्मपाल जी तो उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर प्ले स्कूल क्या है कई बार शायद आपने भी इसके बारे में सुना होगा मैंने भी सुना है लेकिन ज़्यादा हमें मालूम नहीं है तो सीधा चलते हैं धर्मपाल जी के पास और जानते हैं सबसे पहले हम उनका परिचय जानेंगे और स्वागत करते हैं आ, नमस्कार सर स्वागत है आपका रेडियो कुमाऊवानी में नमस्कार नाम तो जैसे कि आप लोग जाने चुके मेरा धर्मपाल है और बेसिकली हम लोग दिल्ली में वर्क करते हैं सृष्टि फाउंडेशन सृष्टि इंडिया ट्रस्ट है हमारी पूरी एनजीओ का नाम तो दिल्ली में जो हम लोगों का वर्क है वो जो दिल्ली में कुछ ऐसे गाँव जहाँ पर एजुकेशन प्रॉपर तरीके से पहुँच नहीं पाया या फिर कुछ ऐसे एरियाज हैं जो टोटली स्लम्स हैं या फिर कुछ ऐसे गाँव जहाँ से जैसे बिहार हुआ उत्तराखंड हुआ जो रोजगार करने के लिए लोग वहाँ पहुँचते हैं तो उन लोगों को प्रॉपर तरीके से एजुकेशन नहीं मिल पाता क्योंकि उनके पास आईडीज़ वगैरह या कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है तो हम लोग वहाँ पर वर्क स्टार्ट किया था तो वहाँ पर जो हमारा स्टार्टिंग वर्क था जैसे यहाँ से लोग जाते हैं उत्तराखंड से या फिर बिहार से या झारखंड से तो स्टार्टिंग में जाकर उनका मेन एम होता है काम करना कंस्ट्रक्शन का काम करना हुआ लेबर वगैरह का काम करना हुआ तो वहाँ प्रॉपर तरीके से उन लोगों को एजुकेशन मिल नहीं पाता या फिर उनके जो बच्चे होते हैं तीन या चार साल के उन लोगों को भी किसी भी तरीके का सपोर्ट नहीं मिल पाता क्योंकि उनका फैमिली होता नहीं है वहाँ पर तो हम लोगों ने इसी चीज़ को देखते हुए कुछ एरियाज को सर्वे किया सर्वे में देखा कि तीन तीन चार चार साल के बच्चे होते हैं वो अपनी पेरेंट्स के साथ लेबर काम के साथ घूम रहे हैं मट्टी में बैठे हैं तो फिर वहाँ पर तंगमित्रा बॉस ने एक प्लान किया कि क्यों ना हम इन बच्चों के लिए कुछ इस तरीके का एस्टेब्लिश करें जो इन लोगों का इनके पेरेंट्स कुछ अर्निंग करें और हम इन, इनके बच्चों को कुछ सपोर्ट कर पाए तो उस माध्यम से फिर हम लोगों ने कुछ वहाँ पर स्कूल ओपन किए जिसमें जो छोटे से छोटा बच्चा तीन साल का जैसे बोलना स्टार्ट कर दिया या फिर थोड़ा सा चलना फिरना स्टार्ट कर दिया तो उन लोगों को हमने एडमिशन के लिए प्रोत्साहित किया और उनकी फैमिली को बताया कि आप लोग यहाँ अपने बच्चों को छोड़कर भी काम पर जा सकते हैं ताकि हम आपके बच्चों को एजुकेशन के लिए भी तैयार कर पाएं और उनकी थोड़ी सी देख रेख भी कर सकें साथ में उन लोगों को मिड डे मील वगैरह का भी स्टार्ट किया तो इस तरीके से दिल्ली में हमारे अभी आर्ट स्कूल रन कर रहे हैं जो इसी तरीके के बच्चों के ऊपर फोकस करते हैं और जब वो बच्चे थोड़ा सा फिफ्थ या सिक्स लेवल के हो जाते हैं या सेकेंड या थर्ड का जब उनका फैमिली थोड़ा सा ठीक हो जाता है तो उसके बाद उन्हें हम उन्हें गवर्नमेंट स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में मेन स्ट्रीम भी करवा देते हैं ठीक है तो इस चीज़ को देखते हुए फिर हम लोगों ने एक मीटिंग बनाया तो संगमित्रा बॉस मैम ने सोचा कि जिस अगर दिल्ली में इस तरीके का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है हमें तो हो सकता है कि जहाँ पर ये लोग सरवाइव कर रहे हैं जहाँ पर इनका होम प्लेस है या जिस जहाँ से ये लोग हैं एक बार वहाँ पर जाकर थोड़ा सर्वे किया जाए क्या पता वहाँ पर भी इन लोगों के साथ इस तरीके का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा हो तो उत्तराखंड में मैम ने सर्वे किया मुक्तेश्वर की साइड में तो वहाँ एक लिट्टी बूँगा करके गाँव जिस गाँव में हम ये हम लोग बैठे हैं तो मैम ने यहाँ पर देखा कि काफ़ी कम्युनिटी काफ़ी मतलब कि लोग हैं यहाँ पर तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई प्राइवेट स्कूल ना के बराबर है अगर एक है तो वो भी काफ़ी डिस्टेंस में और वहाँ पर भी बच्चों को छोड़ना लेके आना लेके जाना कन्वेंस के लिए थोड़ा सा बड़ा मुश्किल हो पा रहा था तो मैम ने एक बार यहाँ सर्वे किया सर्वे करने के बाद प्लान किया कि देखते हैं यहाँ पर तो सबसे बड़ा इशू तो यहाँ पर ये यह आया कि जो बच्चे होते हैं सिक्स सेवन एट वाले स्टैंडर्ड के उन लोगों को किसी भी तरीके का स्किल्स ट्रेनिंग नहीं मिल पा रहा था तो 2016 की बात थी तब मैम ने प्लान किया कि यहाँ पर किसी भी तरीके का एक स्किल्स ट्रेनिंग सेंटर ऑर्गेनाइज किया जाए ताकि बच्चों को बेसिक कंप्यूटर या इससे रिलेटेड कोई भी स्किल्स ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाए ताकि इन लोगों का फ्यूचर थोड़ा सा स्ट्रेंथ हो ना अभी सडनली हम लोगों ने 2016 से कंटिन्यू अभी तक हम लोगों ने उन बच्चों को ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया और काफ़ी बच्चे मेन स्ट्रीम भी हुए यहाँ से बढ़कर आगे भी गए इसी चीज़ को देखते हुए संगमित्रा बॉस ने प्लान किया सृष्टि के अंदर कि क्यों ना हम ऐसे बच्चों को भी अडॉप्ट करें जो जिनका लेवल 2.5 पॉइंट ईयर्स से 5 क्योंकि वो बच्चे यहाँ पर पढ़ना नहीं चाहते एक्चुअली होता क्या है कि शहरों में जो ढाई साल से पाँच साल तक के बच्चे होते हैं उन लोगों के पेरेंट्स क्योंकि थोड़ा सा अच्छा बै, फैमिली बैकग्राउंड होता है तो वो लोग क्या करते हैं अपना वर्क वगैरह करने के चक्कर में या फिर ऐसा कुछ अर्निंग के चक्कर में अपने थ्री टू फाइव ईयर्स के बच्चे को ही किसी प्ले स्कूल में डाल देते हैं उस तरीके का जिस तरीके के शहरों में प्ले स्कूल होते हैं उसी तरीके से मैम ने प्लान किया कि हम लोग यहाँ भी एक प्ले स्कूल की स्थापना करते हैं ताकि यहाँ पर कम्युनिटी को थोड़ा सा हेल्प मिल पाए आ, बिल्कुल है सर आपने बोला कि आ, प्ले स्कूल यहाँ पर हमने शुरू किया है अभी हाल ही में तो सबसे पहले तो यही जानना है कि प्ले स्कूल क्या है
कोरा कागज होता है तो अगर आज हम कुछ लिखना स्टार्ट करते हैं आज किसी भी क्रिएटिव एक्टिविटी के साथ उसके साथ स्टार्ट करवाते हैं तो धीरे धीरे वैसा ही कॉन्सेप्ट उसके साथ फ्यूचर में जुड़ जाता है बिल्कुल तो सर अभी कितने बच्चे आपके पास हैं अभी हम लोगों ने अप्रैल में सर्वे किया था अप्रैल 2019 में तो सर्वे करने के बाद अभी हमारे पास 10 एडमिशन आए हैं जिनका एज ग्रुप 2.5 से 3 इयर्स के बीच है आ, तो सर बच्चे क्या क्या एक्टिविटी करते हैं मतलब क्या क्या आप उन्हें कराते हैं जिससे बच्चा एंगेज रहे क्योंकि अक्सर हम देखते हैं ना बच्चा जैसे तीन चार साल में स्कूल जाता है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है मतलब वो रह नहीं पाता है मम्मी पापा के बिना तो यहाँ पर कितने टाइम बच्चे रह रहे हैं और क्या वो रह पा रहे हैं मैम स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा हम लोगों को भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है क्योंकि जैसे जैसे बच्चा आता है तो क्योंकि फैमिली में रहा है तो थोड़ा सा ये उसके लिए डिफरेंट प्लेस हो जाता है तो स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते हैं एक दो दिन तो हम लोगों को भी थोड़ा सा उसके साथ कम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है रोएगा थोड़ा सा टॉफ़ी वगैरह दे दिया चॉकलेट दे दिया या बच्चों को खिलौने विलौने दे दिए इस तरीके से लेकिन धीरे धीरे वो जब सेम एज ग्रुप के साथ मिल जाता है तो वो अपने आप मतलब कि ढल जाता है उनके बीच तो स्टार्टिंग में हमें दिक्कत हुई थी एक दो दिन बच्चों का रोना बाकी अब तो ठीक चल रहा है एक्टिविटीज़ में हम लोग उनके साथ स्टार्टिंग में आते हैं तो प्लेयर वगैरह करवा लेते हैं उसके बाद थोड़ा सा उनको घुल मिल खेलने के लिए थोड़े से खिलौने दे देते हैं हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पर खिलौने हुए या फिर इस तरीके का मटीरियल जिससे बच्चा हैप्पी रहे अगर ज़्यादा कुछ हो जाता है खिलौने में बोर हो जाता है तो फिर हम लोग लैपटॉप वगैरह से उसे कुछ इस तरीके की एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो शो कर देते हैं तो अभी तो कंटिन्यू चल रहा है ठीक है जी तो सर इसके साथ ही भविष्य में मतलब क्या सोच है इस प्ले स्कूल को लेके खासकर आपका मैम अभी हम लोग ये चाह रहे थे कि जैसे अभी दस एडमिशन हुए हैं तो आसपास के एरियाज़ में भी हम लोगों ने सर्वे किया है तो थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा भी है चार पाँच किलोमीटर का तो हम लोग चाह रहे थे कि आस के जितने भी गाँव हैं दो या चार किलोमीटर का जो एरिया है उसमें से हम लोग मोबलाइज़ कर रहे हैं अभी सर्वे भी कर रहे हैं अगर वहाँ के पेरेंट्स एग्री होते हैं काउंसलिंग भी कर रहे हैं वहाँ के अगर पेरेंट्स यहाँ बच्चों को सृष्टि में मतलब कि छोड़ने का प्रयत्न करते हैं तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएं और स्कूल को थोड़ा और डेवलप करें आ, सर काफ़ी सारी चीज़ें आपने हमें प्ले स्कूल के बारे में बताई और मुझे लगता है कि हमारे जो तमाम श्रोता हमें सुन रहे हैं वो कहीं ना कहीं ज़रूर सोचेंगे इस तरफ के बच्चों को आ, मतलब ज़्यादा घर में न रखते हुए स्कूल भेजना भी ज़रूरी है कहीं ना कहीं उन्हें बाहर का माहौल देना बहुत ज़रूरी है तो आखिर आखिर में आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे तमाम सुनने वाले श्रोताओं को मैं सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि आप जल्द से जल्द बच्चे का ऐसा ना सोचें कि बच्चा पाँच साल तक का होगा तभी हमें स्कूल में भेजना होगा तो बच्चे का ये जो तीन साल से लेकर पाँच साल के बीच में ये जो दो साल का एज ग्रुप होता है यहाँ बच्चा काफ़ी कुछ सीखता है क्योंकि ब्लैंक मेमोरी होता है यहाँ पर जो कुछ भी फीड किया जाता है तो यही अपील करना चाहूँगा कि आप जल्द से जल्द जरूरी नहीं है कि यहाँ ही मतलब कि अपने आस के कोई सेंटर्स देख लीजिए आंगनबाड़ी या कोई और प्ले स्कूल या कोई ऐसा सेंटर जहाँ पर ऐसे बच्चों को रखा जाता हो और उनको एजुकेट किया जाता हो या फिर उनके साथ किसी तरीके की एक्टिविटी क्रिएट की जाती है तो वहाँ आप जल्द से जल्द भेजने का करें जी थैंक यू सर थैंक यू सो मच